Hello viewers, in this video, we will talk about quartal deviation. That is the statistics. We will talk about the quartal deviation. So, in the sum, this is the first time. Okay, so, this is the formula. In the sum, we will read the sum. We will talk about the sum. We will talk about the sum. Calculate the quartal deviation from the following frequency distribution. Value of the item and frequency. Okay, so, we will talk about the sum. We will talk about the video. So, here you can see value, frequency and cumulative frequency. So, first we have the value first, then frequency. So, 12, 13, 14, 25, 26, 27, then 38, 38 and 40. So, now we will update the frequency. The frequency is 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 2 plus 3, okay, you know, 5. Next to 5 plus 5, 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 7, 25. 25 plus 3, 28. Then 28 plus 2, 30. 30 plus 1, 31. Okay, you know, so total frequency value is 31. Okay, you know, so in the quartal deviation order, 31. Okay, you know, so if you the quartal deviation order, formula is 31. Q3 minus Q1 divided 2. Okay, you know? So, we have two values. So, Q3 is the value. Then, Q1 is the value. So, we have two values. So, we have two So, Q3 is the Q1 less than two. We divide the value. So, first, we have two Q1 value. So, So, if you look at Q1 value, how do you look at N plus 1 divided 4? So, what do you look at N plus 1? Total frequency. So, 31 plus 1 divided 4. So, 32 divided 4. So, 8 fourths are 32. So, Q1 is 8. So, if you look at the value of the 8, the cumulative frequency is in the middle of the cumulative frequency. So, what do you look at? 5, 10 is in the middle of the cumulative frequency. So, there are two values in the middle of the cumulative frequency. So, what are you doing? 10 is Q1. So, 10 is Q1. So, Q1 is 1. So, Q1 is 1. So, this is the value of the frequency. So, this is the value of the frequency. So, this is the value of the frequency. So, Q1 is 14. So, next one is Q3. So, Q3 is the formula. 3 multiply n plus 1 into 2 into 1 multiply n plus 1 divided 4. So, 3 31 plus 2. So, 31 plus 1. Okay, you know, divided 4. So, 
ஸோ இப்போ இந்த வேல்யூ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நான் கேல்சில் தான் ஒர்க்கிங் போடுறேன் நைன்டி சிக்ஸ் டிவைடட் ஃபோர் ஃபோர் போட்டிங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ க்யூ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ குமிலிட்டி ஃப்ரீக்வன்சியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கிற வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போது எயிட்டீன் ப்ள எயிட்டீன் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ க்யூ த்ரீ ஸோ அதுக்கு என்ன அதுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது ஸோ க்யூ த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ ஃபார்முலா நம்ம அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம எடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா ரெண்டு வேல்யூமே நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலா படி இதை அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நான் ஃபார்முலா முன்னாடி சொல்லிட்டேன் குவார்டல் டிவிஷன் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்யூ த்ரீ மைனஸ் க்யூ ஒன் டிவைடட் டூ ஓகேங்களா ஸோ ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த வேல்யூ வந்து நம்ம லெஸ் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டுவெல் டிவைடட் டூ ஸோ கேல்குலேஷன் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கிறது சிக்ஸ் ஸோ இது வந்து குவார்டர் டிவிஷன் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோஎபிஷன்ட் ஆஃப் குவார்டல் டிவியேஷன் சரிங்களா ஸோ இது வந்து சம்மில் கேட்கல இருந்தாலும் அதுக்கான வேல்யூ நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கியூ த்ரீ மைனஸ் கியூ ஒன் டிவைடட் கியூ த்ரீ ப்ளஸ் கியூ ஒன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து இது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர்டீன் டிவைடட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் So, 12 divided 26 plus 14, 40. So, in the value divide panna namakku 0.30 kedekithu. So, it is the coefficient of quartal deviation. Ok, you know? ஸோ அவ்வளோதாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு விஷயம் நம்ம ஃபார்முலா நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த சம்மர் ரொம்ப ஈஸியாகவே அட்டன் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபார்முலா தான் ஃபஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சம் தான் எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள